வணக்கம் வேந்தரின் இலங்கதர் காலை செய்திகளுக்காக பிரீதா ரேவதி முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் காவிரி பிரச்சினையில் மத்திய அரசுக்கு கண்டனம் தமிழகம் முழுவதும் ரயில் மறியல் போராட்டம் தொடங்கியது காவிரி வல்லுநர் குழு இன்று அறிக்கை தாக்கல் தமிழக மனு மீது உச்சநீதிமன்றத்தில் நாளை விசாரணை பயங்கரவாதம் பாகிஸ்தானின் செல்லப்பிள்ளை பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு எல்லையில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறல் குண்டு பாய்ந்து இந்திய ராணுவ வீரர் பலி காவிரி பிரச்சினைக்காக அனைத்து கட்சியினர் சார்பாக தமிழகம் முழுவதும் தற்போது ரயில் மறியல் போராட்டங்கள் தொடங்கி நடந்து வருகிறது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மறுத்த மத்திய அரசை கண்டித்து இன்றும் நாளையும் இரண்டு நாட்கள் நாற்பத்தெட்டு மணி நேர ரயில் மறியல் போராட்டம் நடைபெறும் என விவசாய சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு அறிவித்திருந்தது அதன்படி தமிழக மாவட்ட தலைநகரங்கள் உள்பட மொத்தம் இருநூறு இடங்களில் இன்று போராட்டம் தொடங்கி நடைபெறவுள்ளது திமுக காங்கிரஸ் தேமுதிக மதிமுக தமாக விடுதலை சிறுத்தைகள் இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் நாம் தமிழர் உள்பட பதினோரு கட்சிகள் வணிகர் சங்கங்கள் இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளன திமுக சார்பில் சென்னையில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் மாம்பழம் பெரம்பூர் சைதாப்பேட்டை ஆவடி தாம்பரம் ஆகிய ஐந்து இடங்களில் ரயில் மறியல் நடைபெறவுள்ளது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் தென்சென்னை திருவாரூர் வடசென்னை பகுதிகளில் இன்று ரயில் மறியலில் இறங்க உள்ளனர் இதனிடையே தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அய்யனாபுரத்தில் இன்று காலை ஆறு மணிக்கு ரயில் மறியல் போராட்டம் தொடங்கியது அங்கு ரயில் தண்டவாளத்தை கைப்பற்றிய நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் தஞ்சையில் இருந்து திருச்சி செல்ல வேண்டிய ரயிலை போகவிடாமல் தடுத்து நிறுத்தினர் இந்த போராட்டத்தில் ஏராளமான திமுகவினரும் மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்களும் பங்கேற்று வருகின்றனர் மறியலில் ஈடுபட்ட நூற்றி ஐம்பது பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் இந்த போராட்டத்தில் ஒரு நோக்கம் என்பது உடனடியாக மேலாண்மை உரை அமைக்கணும் உடனடியாக தண்ணீரை பெற்றுத்தரணும் வாழ்வா சாவான் இருக்கு விவசாயிகள் வாழ்வுல ஒரு வெளி ஒளியேற்றணும் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு வஞ்சிக்கப்பட்டு இது ஏற்க முடியாது இந்த அவலத்தை கண்டிக்கிறோம் அதற்காக இந்த நாற்பத்தி மணி நேரம் போராட்டம் சொல்லி தெரிவிச்சிருந்தோம் காவிரி நதிநீர் படுகையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட மத்திய அரசின் வல்லுநர் குழு தனது அறிக்கையை உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று தாக்கல் செய்ய இருக்கிறது உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி மத்திய நீர்வள ஆணையத் தலைவர் ஜி எஸ் ஜா தலைமையில் பதிமூன்று பேர் கொண்ட உயர்நிலை தொழில்நுட்ப குழுவை மத்திய அரசு அமைத்தது இந்த குழு கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள அணைகள் காவிரியின் நீர்பிடிப்பு பகுதிகள் பாசன பகுதிகளை ஆய்வு செய்தது இதனைத் தொடர்ந்து தமிழகம் வந்த வல்லுநர்கள் குழு மேட்டூர் மற்றும் பவானிசாகர் அணைகள் டெல்டா மாவட்டங்களான திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் தஞ்சாவூரில் பாதிக்கப்பட்ட விளைநிலங்களை நேரடியாக பார்வையிட்டது பின்னர் தில்லி திரும்பிய வல்லுநர் குழு தனது ஆய்வு அறிக்கையை இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய உள்ளது காவிரி நதிநீர் பங்கீடு தொடர்பாக தமிழக மனு மீதான விசாரணை உச்சநீதிமன்றத்தில் நாளை நடைபெற இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது காஷ்மீரில் எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியில் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் இந்திய நிலைகள் மீது அத்துமீறி நடத்திய தாக்குதலில் இந்திய ராணுவ வீரர் ஒருவர் பலியானார் காஷ்மீர் மாநிலம் ஊரி ராணுவ முகாம் மீது தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக இந்திய ராணுவம் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு பகுதியில் துல்லிய தாக்குதல் நடத்தியது இதையடுத்து போர் நிறுத்த விதிமீறி பாகிஸ்தான் ராணுவம் காஷ்மீர் எல்லையில் அவ்வப்போது தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது கோவாவில் பிரிக்ஸ் மாநாடு நடைபெற்ற வேளையில் காஷ்மீரின் நவ்ஷரா பகுதியில் நேற்று காலை பாகிஸ்தான் ராணுவம் சிறிய ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி தாக்குதல் நடத்தியது அதில் ராணுவ வீரர் ஒருவர் காயமடைந்தார் நேற்று மாலை காஷ்மீரின் ரஜோரி மாவட்டம் தார்கண்டி பகுதியிலும் பாகிஸ்தான் ராணுவம் கண்மூடித்தனமாக தாக்குதல் மேற்கொண்டது அதில் சுதீஷ்குமார் என்ற இந்திய ராணுவ வீரர் பலியானார் இந்த தாக்குதல்களுக்கு இந்திய ராணுவம் தக்க பதிலடி கொடுத்துள்ளது 
பயங்கரவாதம் பாகிஸ்தானின் செல்லப்பிள்ளை என பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் கோவா மாநில தலைநகர் பனாஜியில் பிரிக்ஸ் அமைப்பு நாடுகளின் இரண்டு நாள் உச்சி மாநாடு நடைபெற்றது இதையொட்டி வங்கக்கடல் நாடுகளின் அமைப்பான பிம்ஸ்டெக் அமைப்பின் கூட்டமும் நடைபெற்றது மாநாட்டின் இரண்டாவது நாளான நேற்று பிரிக்ஸ் நாடுகள் மற்றும் வங்கக்கடல் பிம்ஸ்டெக் நாடுகளின் கூட்டுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார் அப்பொழுது பயங்கரவாதம் எல்லோருக்கும் அச்சுறுத்தல் என்ற மோடி தவறு செய்யும் நாடு திறந்தாவிட்டு தனிமைப்படுத்தப்படும் has become his favorite child and the child in turn has come to define the essential character and nature of its parents பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக அனைத்து நாடுகளும் அணிதிரள வேண்டும் எனவும் பிரதமர் மோடி உச்சி மாநாட்டில் கேட்டுக்கொண்டார் பின்னர் வங்கக்கடல் பிம்ஸ்டெக் அமைப்பு நாடுகளின் தலைவர்களை தனித்தனியாக சந்தித்த பிரதமர் மோடி அதன்பின் அனைத்து தலைவர்களுடன் கூட்டாக புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார் மிரட்டி பணம் பறித்ததாக கூறி குஜராத் மாநிலம் சூரத்தில் ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏவான குலாப் சிங் கைது செய்யப்பட்டார் குஜராத் மாநிலத்தில் நான்கு நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள தில்லி முதல்வரும் ஆம் ஆத்மி தலைவருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சூரத் நகரில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்றார் இந்நிலையில் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் குஜராத் பொறுப்பாளரான குலாப் சிங் மிரட்டி பணம் பறித்ததாக கூறி அவர் மீது ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத கைது உத்தரவு தில்லியில் பிறப்பிக்கப்பட்டது தன்னை கைது செய்ய தில்லி காவல்துறை வருவதாக தகவல் கிடைத்த நிலையில் குலாப் சிங் சூரத் நகரின் உர்மா காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார் அவரை தில்லி காவல்துறையிடம் உர்மா காவல்துறையினர் ஒப்படைத்தனர் ஆம் ஆத்மி தலைவர்களில் பதினான்காவது ஆளாக குலாப் சிங் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த கைது நடவடிக்கைக்கு கெஜ்ரிவால் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரின் முதல் ஆட்டம் ஹிமாச்சல பிரதேச மாநிலம் தர்மசாலாவில் நேற்று நடைபெற்றது டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது முதலில் களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி இந்திய வீரர்களின் பந்து வீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் திணறி நாற்பத்தி மூன்று புள்ளி ஐந்து ஓவர்களில் நூற்று தொன்னூறு ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது அதிக அளவாக லாத்தம் எழுபத்தி ஒன்பது ரன்கள் எடுத்தார் இந்திய தரப்பில் மிஸ்ரா பாண்டியா ஆகியோர் தலா மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர் நூற்று தொன்னூற்று ஒரு ரன்களை வெற்றி இலக்காக கொண்டு களமிறங்கிய இந்திய அணி ரோஹித் சர்மா ரஹானே பாண்டியா தோனி ஆகிய நான்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தாலும் முப்பத்தி மூன்று புள்ளி ஒரு ஓவர்களில் நூற்று தொன்னூற்று நான்கு ரன் குவித்து ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது இந்திய அணியின் விராட் கோலி அரை சதம் கடந்து எண்பத்தி ஐந்து ரன்களை குவித்து பாராட்டு பெற்றார் The feel is in the deep but it travels a long way a long way. over and that'll be the end of it so she wrote for india in the first of the five one day international the yes, dominant performance uh, new zealand have only themselves to blame for the way they bowlers have won them this game 500 kanadi krishna tannir indru iravu tamilaga ellaiy adaiyum vivaram vilambara idavelaikku piragu தொடர்கின்றன தில்லி சென்றுள்ள தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தியை சந்தித்து இன்று ஆலோசனை நடத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் நேற்று பிற்பகல் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்தை சந்தித்து பேசினார் சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக அலுவலகத்தில் இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது இந்த சந்திப்புக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய திருநாவுக்கரசர் விஜயகாந்த் உடனான சந்திப்பு மரியாதை நிமித்தமானது என தெரிவித்தார் விவசாயிகளின் போராட்டத்திற்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு அளிக்கும் என்றும் 
காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை மத்திய அரசு உடனடியாக அமைக்க வேண்டும் என்றும் திருநாவுக்கரசர் கூறினார் பின்பு மாலையில் அவர் அவசரமாக தில்லி புறப்பட்டு சென்றார் தில்லியில் திருநாவுக்கரசர் இன்று காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆகியோரை சந்தித்து தமிழக உள்ளாட்சி தேர்தல் குறித்து விவாதிப்பார் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிடுவது தொடர்பாக மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர்கள் முன்மொழிந்த ஆலோசனைகளையும் மேலிட தலைவர்களிடம் திருநாவுக்கரசர் விரிவாக எடுத்துரைப்பார் என கூறப்படுகிறது தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையத்தில் உள்ள கொதிகலனில் நேற்று நேரிட்ட வெடிவிபத்தில் இரண்டு தொழிலாளர்கள் பலியாகினர் படுகாயமடைந்த இரண்டு பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தூத்துக்குடியில் தமிழக அரசுக்கு சொந்தமான அனல் மின் நிலையம் உள்ளது இங்கு ஆயிரத்து நூறு மெகாவாட் மின் உற்பத்தி நடைபெற்று வருகிறது நிரந்தர பணியாளர்கள் நானூறு பேரும் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் எழுநூறு பேரும் இங்கு பணியாற்றி வருகின்றனர் வழக்கம் போல நேற்றும் தொழிலாளர்கள் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் மாலையில் ஐந்தாவது உற்பத்தி அலகு அருகே உள்ள கொதிக்கலன் ஒன்று திடீரென பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்தது இதில் ஒப்பந்த பணியாளர்கள் ஆறுமுகம் முருகப்பெருமான் ஆகிய இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் மேலும் படுகாயமடைந்த தொழில்நுட்ப உதவியாளர் உஸ்மான் உள்பட இரண்டு பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் வெடிவிபத்து குறித்து அனல் மின் நிலைய உயர் அலுவலர்கள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஆந்திர மாநிலம் கண்டலேறு அணையிலிருந்து திறந்துவிடப்பட்ட தண்ணீர் இன்று இரவுக்குள் தமிழக எல்லையான ஜீரோ பாயிண்டிற்கு வந்து சேரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கண்டலேறு அணையிலிருந்து தமிழகத்திற்கு உரிய பங்கை திறந்துவிடுமாறு ஆந்திர அரசிடம் தமிழக அரசு சார்பில் வலியுறுத்தப்பட்டது இதன் பேரில் கடந்த பத்தாம் தேதி கண்டலேறு அணையிலிருந்து திறந்துவிடப்பட்ட இருநூறு கன அடி தண்ணீர் படிப்படியாக அதிகரிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து ஐநூறு கன அடி அளவுக்கு தண்ணீர் வந்து கொண்டிருப்பதாகவும் இன்று இரவுக்குள் தமிழக எல்லையான தாமரை குப்பத்தில் உள்ள ஜீரோ பாயிண்டிற்கு அது வந்து சேரும் எனவும் தமிழக அரசின் பொதுப்பணித்துறை அலுவலர்கள் தகவல் தெரிவித்தனர் அங்கிருந்து சுமார் இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள பூண்டி ஏரிக்கு நாளை கிருஷ்ணா நீர் வந்தடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே தனியாருக்கு சொந்தமான கார் இருக்கைகள் தயாரிப்பு ஆலையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன மதுராந்தகம் அருகே உள்ள புதுப்பட்டியில் உள்ள இந்த ஆலையின் ஒரு பகுதியில் நேற்றிரவு திடீரென்று பற்றிய தீ சில வினாடிகளுக்குள் மற்ற பகுதிகளுக்கும் வேகமாக பரவியது தகவல் அறிந்து ஐந்து தீயணைப்பு வாகனங்களில் வந்த வீரர்கள் பல மணி நேரம் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் இந்த விபத்தில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான அதிநவீன இயந்திரங்கள் மூலப்பொருட்கள் உள்ளிட்டவை எரிந்து சேதமடைந்துள்ளதாக ஆலை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இருப்பினும் நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை நாள் என்பதால் பணியாளர்கள் யாரும் வேலைக்கு வராததால் உயிரிழப்பு தவிர்க்கப்பட்டது தீ விபத்திற்கான காரணம் குறித்து மதுராந்தகம் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கோவை மாவட்டம் முள்ளாங்காட்டில் உள்ள நாற்பத்தி நான்கு ஏக்கர் அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமித்துள்ள ஈசா மையத்திடமிருந்து நிலத்தை மீட்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு மலைவாழ் மக்கள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது வெள்ளியங்கிரி மலையடிவாரத்தில் ஈசா யோகா மையம் அமைந்துள்ளது இதன் அருகே உள்ள முள்ளாங்காட்டில் அரசுக்கு சொந்தமான நாற்பத்தி நான்கு ஏக்கர் உபரி நிலம் உள்ளது இந்த நிலத்தை தங்களுக்கு பிரித்து வழங்குமாறு அப்பகுதி பழங்குடி மக்கள் பல ஆண்டுகளாக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர் இந்நிலையில் நாற்பத்தி நான்கு ஏக்கர் நிலத்தை ஆக்கிரமித்து ஈசா யோகா மையம் மின்வேலி போட்டு தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளதாக தமிழ்நாடு மலைவாழ் மக்கள் சங்கம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது ஈசா மையத்தின் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள அரசு உபரி நிலத்தை மீட்டு பழங்குடி மக்களுக்கு பிரித்து தர கோவை மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என மலைவாழ் மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் அரசால் கையகப்படுத்தப்பட்ட உபரி நிலத்தை ஈசா யோகா மைய நிர்வாகம் சட்டவிரோதமான முறையில் நாற்பத்தி நாலு ஏக்கரை வளைத்து வேலி போடுவதும் கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்வதுமான நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளது உபரி நிலத்தை இந்த பகுதியில் வசிக்கக்கூடிய தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கும் நிலமற்ற ஏழைகளுக்கு பிரித்து வழங்குவதற்கான நடவடிக்கையை உடனடியாக மாவட்ட நிர்வாகம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக நான் வற்புறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறேன் மலைகளின் இளவரசியான கொடைக்கானலில் வார விடுமுறையை முன்னிட்டு சுற்றுலா பயணிகள் ஏராளமானோர் குவிந்தனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் நாள்தோறும் சுற்றுலா பயணிகள் குவிவது வழக்கம் இந்நிலையில் சனி மற்றும் ஞாயிறு வார விடுமுறையை முன்னிட்டு கொடைக்கானலில் மக்களின் கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டது கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சாரல் மழை பெய்திருந்ததால் கொடைக்கானல் முழுவதும் இதமான சூழல் நிலவுகிறது கூடவே குளிர்ந்த காற்றும் வீசி வருவதால் படகு இல்லம் பிரையன் பூங்கா உள்ளிட்ட அனைத்து பொழுதுபோக்கு மையங்களிலும் மக்கள் உற்சாகமாக தங்கள் பொழுதை கழித்தனர் 
பசுமை போர்த்தியிருந்த மலைகள் மற்றும் பள்ளத்தாக்குகளை கண்டு ரசித்து குளிர்காற்றின் தாளாட்டில் மயங்கிய மக்கள் புத்துணர்ச்சி பெற்று ஊர் திரும்பினர் நாகை மாவட்ட சிற்றூர்களில் அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கலை நயத்துடன் தயாரிக்கப்படும் கோரை பாய்கள் வாடிக்கையாளர்களிடம் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்று வருவதால் அதன் தயாரிப்பாளர்கள் மிகுந்த உற்சாகம் அடைந்துள்ளனர் நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை அருகே உள்ளது தைக்கால் கிராமம் இந்த தைக்கால் கிராமம் முதல் கொள்ளிடம் வரை உள்ள இருபது கிராமங்களில் கோரைப்பாய் தயாரிப்பு குடிசை தொழிலாக விளங்கி வருகிறது பாரம்பரிய முறைப்படி ஏராளமானோர் இந்த தொழிலில் ஈடுபட்டு நவீன தரை விரிப்புகளுக்கு சவால் விடும் வகையில் பாய்களை உருவாக்கி வருகின்றனர் எங்க ஊர்ல பாய் தொழில் வந்து பாரம்பரியமா பண்ணிட்டு இருக்கோம் பாய் அவரம் வந்து பெரிய அளவுல பண்ணிட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட எங்க ஊர்ல இப்ப எடுத்துக்கிட்டீங்கனாக்க ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு வந்து பாய் அவரம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏறத்தால கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேர் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க கஸ்டமர் எப்படி கேட்கறாங்களோ அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பாய் உற்பத்தி பண்ணி எல்லா வகையிலும் யாரும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் கோரை பாய்களுக்கான புல் விளைவிக்கப்பட்டு அறுவடைக்கு பின் வண்ணம் ஏற்றப்பட்டு இயந்திரங்கள் மூலம் பாய்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன கலை நயம்மிக்க உருவகங்களும் அதில் அச்சிடப்பட்டுள்ளதால் மக்கள் ஆர்வமுடன் பாய்களை வாங்கி செல்கின்றனர் பாறைக்கிழங்கு எடுத்துட்டு வந்து வயலில் நடு நட்டு நடு நடுறா போல தான் நட்டு அது அறுபடி வச்சு ஆள் வச்சு அறுத்து கிழிச்சு காய வச்சு அதை அள்ளு பிடிச்சி இதான் கொண்டு வந்து அது மிஷின் ஓட்டி நாங்கள் சுத்தம் பண்ணி கொடுப்போம் அவங்க மிஷின் ஓட்டி பாய் செஞ்சு அது வெளியில் அனுப்புவாங்க அதுக்குன்னு ஆளுங்க வருவாங்க பாய் வாங்குறதுக்காக பல்வேறு வடிவங்களில் தயாரிக்கப்படும் இந்த கோரை பாய்கள் தமிழகம் மட்டுமின்றி அண்டை மாநிலங்கள் மற்றும் அயல் நாடுகளுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன நாளுக்கு நாள் விற்பனை அதிகரித்து வருவதால் தங்களுக்கு நிரந்தர வருவாய் கிடைப்பதாக கூறுகின்றனர் தொழிலாளர்கள் வேற பார்த்துட்டு கோரை தான் எங்களுக்கு பயிர் ஆனால் எப்பயுமே அது வந்து இந்த கோரை வந்து முப்பது நாற்பது ஐம்பது வருஷம் கூட அதை வச்சுக்கலாம் எங்களுக்கு லாபம் தான் நாங்கள் வேலை செய்யறதுக்கு எங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்துருவாங்க வெளிநாடுகளாம் போகுது பாய் வெளிநாடுலாம் பாய் வந்து வாங்கி போகிறாங்க வாங்கி இறங்கி போகிறாங்க கிராமங்களில் வேளாண்மை உள்ளிட்ட பல்வேறு சிறு தொழில்கள் நலிவுற்ற நிலையில் கோரைப்பாய் உற்பத்தி லாபம் தருவதாலும் வாழ்வாதாரமாக திகழ்வதாலும் மகிழ்ச்சியுடன் விளக்குகின்றனர் இந்த இருபது கிராம மக்கள் திருவள்ளூர் மாவட்டம் மணலி புதுநகரில் ஐயா வைகுண்டரின் பத்தாம் நாள் பிரம்மோற்சவ திருத்தேரோட்டத்தில் பல ஆயிரம் பக்தர்கள் பங்கேற்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் மீஞ்சூரை அடுத்த மணலி புதுநகரில் ஐயா வைகுண்டர் தர்மபதி கோவில் உள்ளது கடந்த வாரம் இங்கு கொடியேற்றப்பட்டு திரு ஏடு வாசிக்கப்பட்டு பத்து நாட்கள் பிரம்மோற்சவ தேர் திருவிழா தொடங்கியது விழாவின் பத்து நாட்களும் அன்ன வாகனம் கருட வாகனம் மயில் வாகனம் ஆஞ்சநேய வாகனம் சர்ப்ப வாகனம் குதிரை வாகனம் என அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனங்களில் ஐயர் வைகுண்டர் வலம் வரும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது பத்தாம் நாளான நேற்று மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு ஐயா வைகுண்டர் அகில திரட்டு திருத்தேர் பவனை சிறப்பாக நடைபெற்றது பல ஆயிரம் பக்தர்கள் ஹரஹர சிவசிவ ஐயா என்ற பக்தி முழக்கத்தோடு தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் தமிழகத்தின் தொன்மையானதும் முக்கியமானதுமான புலியாட்டம் தற்பொழுது பொலிவிழந்து வருகிறது புலியாட்டத்துக்கு அரசு உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்கிறார்கள் புலியாட்ட கலைஞர்கள் அது பற்றி இன்று இவேந்தர் சிறப்பு செய்தியில் கலைகளின் தாயகமாக விளங்கிய இடம் தமிழகம் தமிழகத்தில் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தோன்றிய கலை புலியாட்டம் ஒரு காலத்தில் ஒரு லட்சம் புலியாட்ட கலைஞர்கள் இருந்த தமிழகத்தில் இன்று அவர்களது எண்ணிக்கை சில ஆயிரங்கள் மட்டுமே கோவில் திருவிழாக்களில் கொடி கட்டி பறந்த புலியாட்டம் இன்று வெறும் புகைப்படங்களாக கண்காட்சியில் காட்சி பொருளாக மாறும் அவலத்துக்கு இலக்காகி இருக்கிறது கனத்த இதயத்துடன் அதை பகிர்ந்து கொள்கிறார் ஒரு புலியாட்ட கலைஞர் பதினஞ்சு வயசுல இருந்து இந்த தொழில கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் கத்துக்கிட்டு இருந்த ஆசிரியர்கள்லாம் மறந்துட்டாங்க நான் ஒரு ஆயிரத்துக்கு பேருக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்குன்னு ஒரு சில காலடிகள்ங்கிறது எல்லாம் இருக்கு கேரளா கலரி மாதிரிதான் இது பாகுபாடு இல்லாம பாடணும்னா நல்லா கத்துக்கலாம் புலியாட்டம் என்பது சிலம்பாட்டத்தின் சில அடவுகளை மையமாக வைத்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு உன்னத கலைப்படைப்பு சிலம்பாட்டம் நன்கு தெரிந்தவர்களால் மட்டுமே புலியாட்டம் ஆட முடியும் இன்று ஈரோடு மாவட்டத்தில் புலியாட்டம் ஏறக்குரிய இல்லை என்ற நிலையில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட புலியாட்ட கலைஞர்கள் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை ஒன்று கூடி 
புலியாட்டமாடி தங்கள் ஆதங்கத்தை தீர்த்துக் கொள்கிறார்கள் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால தமிழ்நாட்டில் இந்த புளியாட்ட கலைஞர்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேலே இருந்திருப்பாங்க அந்த காலத்தில் வந்து கோயில் திருவிழாக்கள் அடிக்கடி கூப்பிடுவாங்க இன்னைக்கு கோயில் திருவிழாக்கள்லாம் அவ்வளோக்க கூப்பிடுறதுக்கு எது வாய்ப்பு இல்லை அதனால இந்த விளையாட்டு நிறைய அழிஞ்சு போச்சு புளியாட்டத்தை வந்து அரசு விழாக்கள்லையும் அரசு ஊர்வலகம் அந்த மாதிரி கலை நிகழ்ச்சி நடத்தக்கூடிய வாய்ப்பையும் இந்த சிலம்பாட்டத்துக்கும் புளியாட்டத்துக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து நாங்கள் கொண்டு போகணும்னா இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் கொடுத்தா தான் அவங்க அதில் உள்ள வந்து இன்ட்ரெஸ்டாக செய்ய முடியும் இசைக்கப்படும் தாளத்துக்கு ஏற்ப புலியாட்ட கலைஞர்கள் ஆடி சுவாமியை வழிபடும் அழகே தனி புலியாட்டத்துக்காக வர்ணங்களை தயாரித்து அதை உடல் முழுவதும் பூசிக் கொள்வதும் ஒரு தனி கலை ஒப்பனை இசை போன்ற பல அம்சங்கள் நிறைந்த ஒப்புயர்வற்ற ஒரு கலைதான் புலியாட்டம் வலையில் சிக்கும் புலி தப்பிப்பது குட்டியை பெரிய புலி தூக்கிச் செல்வது போன்ற பல வியப்பூட்டும் நிகழ்வுகளை புலியாட்ட கலைஞர்கள் இன்றும் நிகழ்த்தி காட்டுகிறார்கள் ஏழாம் வகுப்பு மாணவரான கோபாலகிருஷ்ணன் இந்த கலை மேல் ஆர்வம் காட்டுவது புலியாட்டத்தின் எதிர்காலம் பற்றிய புதிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துகிறது நான் வந்து ஏழாவது படிக்கிறேன் எனக்கு இந்த புலிவச முறையில் வெறி வெறி இன்ட்ரெஸ்ட்டு அப்பா கூட நானும் சேர்ந்து சேர்ந்து போட்டேன் இல்லை எனக்கு இந்த புலியோட இதுதான் இந்த புலியோட ஸ்டெப்பு போடுறதா எனக்கு வெறி வெறி இன்ட்ரெஸ்ட்டு காடுவாழ் புலிகள் மட்டுமின்றி நாடுவாழ் புலியாட்ட கலையும் அழிந்து வரும் நிலையில் அரசு இதை காக்க வேண்டும் என்கிற புலியாட்ட கலைஞர்களின் ஆவல் கணிந்து நனவாகட்டும் வேந்தர் செய்திகளுக்காக ஈரோட்டிலிருந்து மா ராஜேந்திரன் பதினைந்து வயது தடகள வீராங்கனை சுட்டுக்கொலை அமெரிக்கா முழுவதும் சோகம் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு புகழ்பெற்ற தடகள வீரர் டைசன் கேயின் பதினைந்து வயது மகள் அமெரிக்காவில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது தடகள வீரர்களிடம் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது அமெரிக்க அதிவேக ஓட்ட வீரரும் மூன்று முறை ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்றவருமான டைசன் கேயின் மகள் ட்ரினிட்டி கே பதினைந்து வயதான இவரும் தடகள வீராங்கனையாக பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்று வந்தார் இந்நிலையில் கென்டகியில் உள்ள லிங்கின்ஸ்டன் நகரில் ஒரு உணவகத்தின் வெளியே வாகன நிறுத்தும் இடத்தில் காரில் இவர் அமர்ந்திருந்த பொழுது எதிரும் புதிருமாக கார்களில் இருந்த இரு கும்பல்கள் துப்பாக்கி சண்டையில் ஈடுபட்டன அதில் கழுத்தில் குண்டு பாய்ந்து ட்ரினிட்டி கே மரணமடைந்தார் அவரது மரணம் அமெரிக்கா முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் இது தொடர்பாக இரண்டு பேரை பிடித்து காவல்துறை விசாரணை நடத்தி வருகிறது துருக்கியில் காவல்துறையினர் மீது தற்கொலைப்படை தீவிரவாதி நிகழ்த்திய வெடிகுண்டு தாக்குதலில் காவல்துறை அலுவலர்கள் மூவர் பலியாகினர் ஒன்பது வீரர்கள் படுகாயமடைந்தனர் துருக்கி நாட்டின் தென்பகுதியில் உள்ள காசியன் தெப் நகரில் ஐ எஸ் தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக அந்நாட்டு காவல்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது அதன் பேரில் அங்குள்ள குடியிருப்பு ஒன்றில் காவல்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது ஐ எஸ் அமைப்பைச் சேர்ந்த தற்கொலைப்படை தீவிரவாதி தனது உடலிலிருந்து வெடிகுண்டை வெடிக்க செய்தார் இதில் மூன்று காவல்துறை அலுவலர்கள் பலியாகினர் ஒன்பது அலுவலர்கள் படுகாயமடைந்தனர் இதேபோல் பெயு செவ்லர் நகரிலும் காவல்துறையினர் சோதனை நடத்திய போது தற்கொலைப்படை தீவிரவாதி வெடிகுண்டை வெடிக்க செய்ததாகவும் ஆனால் அங்கு உயிர்ப்பலி எதுவும் ஏற்படவில்லை எனவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்த தாக்குதலில் அந்த தீவிரவாதி மட்டும் உயிரிழந்தார் இந்தியன் சூப்பர் லீக் கால்பந்து போட்டியில் அட்லெட்டிகோ டி கொல்கத்தா எஃப் சி கோவா அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டம் சமனில் முடிந்தது கொல்கத்தாவின் சரப்போர் விளையாட்டரங்கில் நேற்று நடந்த ஆட்டத்தில் ஆறாவது நிமிடத்தில் கொல்கத்தா அணி வீரர் டவுட்ரி கோல் போட அந்த அணி முன்னிலை பெற்றது ஆட்டத்தின் இரண்டாவது பாதியில் கொல்கத்தா அணி வீரர் ஸ்டீபன் பியர்சன் சிவப்பு அட்டை பெற்று வெளியேற்றப்பட்டார் பத்து வீரர்களுடன் கொல்கத்தா தத்தளித்த நிலையில் அந்த வாய்ப்பை கோவா அணி பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை இந்த நிலையில் கோவா அணியிலும் சஞ்சய் பால்முச்சு சிவப்பு அட்டை காட்டி வெளியேற்றப்பட்டதால் இரு அணிகளும் பத்து வீரர்களுடன் ஆடின ஆட்டம் முடியும் தருவாயில் கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பை கோவா வீரர் ஜோஃப்ரி கோலாக்கினார் முடிவில் ஒன்று ஒன்று என ஆட்டம் சமனில் முடிந்தது இதன் மூலம் கோவா அணி அதன் முதல் புள்ளியை பெற்றுள்ளது 
சீனாவில் நடந்த ஷாங்காய் ஓபன் டென்னிஸ் இறுதிப் போட்டியில் பிரிட்டன் வீரர் ஆண்டி முரே ஸ்பெயின் நாட்டின் ரபர்டோ பட்டோஸ்டியாவை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் ஷாங்காய் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் முதல்நிலை வீரரான செர்பியாவின் ஜோகோவிச்சை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் நாட்டின் ரபர்டோ பட்டியூஸ்டா இறுதிக்கு முன்னேறியிருந்தார் இதனால் இறுதிப் போட்டியில் இவரே வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவியது இந்த நிலையில் இறுதிப் போட்டியில் பட்டியூஸ்டாவை எதிர்கொண்ட பிரிட்டன் வீரர் ஆண்டி முரே ஏழு ஆறு ஆறு ஒன்று என்ற நேர் செட்டுகளில் பட்டியூஸ்டாவை வீழ்த்தி வெற்றி கோப்பையை கை கொண்டார் இந்த போட்டி ஒரு மணி முப்பத்தி ஆறு வினாடிகள் நடைபெற்றது சில வாரங்களுக்கு முன் பெய்ஜிங் சீன ஓபன் போட்டியில் வென்ற முரே தற்போது தரவரிசையில் ஜோக்கோவிச்சை எட்டி பிடிக்கும் அளவுக்கு முன்னேறி வருகிறார் கடலூரில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான சதுரங்க போட்டியில் மாணவ மாணவியர் எழுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றனர் கடலூர் சதுரங்க அகாடமி சார்பில் மாநில அளவிலான சதுரங்க போட்டி நேற்று கடலூரில் நடந்தது ஒன்பது பதினொன்று பதிமூன்று மற்றும் பதினேழு வயது பிரிவினர்களுக்கான போட்டிகளில் கடலூர் விழுப்புரம் திருவண்ணாமலை திருவாரூர் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவியர் பங்கேற்றனர் ஒவ்வொரு சுற்றுப் போட்டிகளிலும் வீரர் வீராங்கனைகள் மிகுந்த ஆர்வமுடன் விளையாடியது பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது போட்டியின் நிறைவில் அனைத்து பிரிவுகளிலும் முதல் மூன்று இடங்களில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பதக்கம் சான்றிதழ் மற்றும் கோப்பைகள் வழங்கப்பட்டன இங்க வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கடலூரில் வந்து நான் செஸ் செஸ் போட்டியில் வந்து கலந்துக்கிறேன் இது ஸ்டேட் லெவல் டோர்னமெண்ட் அதனால வந்து நான் இங்கே கலந்துக்கிறேன் இங்கே ப்ரைஸ் வின் பண்ணதில் வந்து எனக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கு நான் வந்து டிஸ்ட்ரிக் லெவல் டோர்னமெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இதில் விளையாடினதால நான் இன்னும் இன்னும் நிறைய கேம் விளையாடுவேன் நான் இது எனக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தந்திருக்கு மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் காவிரி பிரச்சினையில் மத்திய அரசுக்கு கண்டனம் தமிழகம் முழுவதும் ரயில் மறியல் போராட்டம் தொடங்கியது காவிரி வல்லுநர் குழு இன்று அறிக்கை தாக்கல் தமிழக மனு மீது உச்சநீதிமன்றத்தில் நாளை விசாரணை பயங்கரவாதம் பாகிஸ்தானின் செல்ல பிள்ளை பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு எல்லையில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறல் குண்டு பாய்ந்து இந்திய ராணுவ வீரர் பலி மீண்டும் பகல் பதினோரு மணிக்கு வேந்தரின் இளங்கதிர் முற்பகல் செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்